Et salut à tous et à tous les amis, c'est Empereur, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour la suite aventures de Cassandra dans Assassin's Creed Odyssey Et je n'ai pas bougé depuis ma la dernière position, je suis bien ici à tenter de récupérer le bouclier d'un certain Brasilas qu'on a retrouvé Et là, où sont mes flèches perçantes Comme par hasard, c'est celle que je n'ai plus Bon, on va refaire des flèches les gens, on va signer notre présence, mais dans le bon terme, en tous les cas j'espère que vous allez bien, on va, dans cet épisode là on va essayer de retrouver hein, le bouclier de Brasilias et la fleur également pour la demoiselle qui aimerait passer évidemment. Oui, je one shot. <rire> C'est rare pour être signalé hein, avec les l'arc, mais je one shot avec celui-là en tous les cas. Bon, pour que je récupère qu'un seul bouclier, les gens, on est d'accord. Hein. Trois boucliers. Bon. Lequel est celui de Brasidas Alors, on est sûr et certain que c'est pas le bouclier du milieu parce que c'est un bouclier athénien. Donc, c'est pas celui-là. Celui de gauche. A l'air d'être plutôt intact. Celui-là a l'air d'avoir connu quand même plus la guerre que celui-là. Hein. Donc, je tente ma chance avec celui-là. Yes On s'aurait trompé Est-ce que ça aurait déclenché euh, les statuts si on s'était trompé Ça c'est une bonne question. Bon, j'espère que personne nous attend à l'extérieur quand même. J'aurais presque pu la finir lors du dernier épisode cette mission. Bon, c'est pas grave, c'est pas gênant. Les gens, en tous les cas, j'espère que vous allez bien. On continue, hein. Les autres l'Odyssée avec Cassandra dans Assassin's Creed. On va rapporter le bouclier à Brasilias, mais avant, je vais aller récupérer la fleur. Parce que quitte à faire, je suis à côté... Comme ça, on pourra préparer Brasilias à affronter Daimos. Lui qui attend peinard sur mon navire, là. Euh, pas loin de l'Atlantide. C'est drôle, quand même. Il y a même une mission à côté. Est-ce qu'on n'irait pas voir aussi la mission d'à côté On verra bien. En tous les cas, go Trouver une fleur d'Astromède aux enfers. Où est-ce que c'est C'est ici. Euh, c'est ici, ça a l'air loin quand même. Hein. Alors, est-ce qu'il faut que je grimpe cette montagne ou non Il est possible de trouver une fleur instrumentale dans la brèche de l'Elysée. Donc je suis hein, dans la brèche de l'Elysée. Marche stérile. Il faut faire gaffe, il y a l'air du people là-dedans. Il y a encore tellement de trucs à faire hors caméra, les gens. Je suis relativement en retard. Hein. En même temps, je suis un peu coincé hors caméra, on rappelle. Hein. Si je n'ai pas les bracelets, on ne peut pas rentrer dans les failles. Et si on ne peut pas rentrer dans les failles, ben, je ne peux pas poursuivre hors caméra. Euh, ce que j'ai à faire, c'est un peu chiant, mais c'est malheureusement comme ça que ça marche. Tous les cas aux enfers, on se bat beaucoup. On a une petite énigme. Là, ça a changé. C'était plutôt cool, d'ailleurs. Alors, là, on va pas se poser de questions. Un chien. Alors, il faut les affaiblir pour ensuite... Les one shot avec euh, ce truc là. Lui par contre. Ouais, c'était one shot. L'air est différent. 
différent ici. Il me rappelle l'Elysée. Voilà ce que je cherche. Testicles <rire> Ça fait plaisir de te voir en un seul morceau. Vistios Oui, champion du monde Personne ne peut manger de Qu'est-ce que tu fais ici Je cherche une fleur magique, merveilleuse à ce qu'on m'a dit. Je veux en faire de l'huile pour me la mettre. Tu l'as vu À mon avis, il n'y a rien de joli qui pousse par ici. Oui, c'est vrai. Il n'y a que tes ce qui est joli ici. C'est cela, oui. Bon, eh bien, content de t'avoir revu. Pas de câlin, c'est quoi D'accord. Fais attention à toi, Testicles. Non, Testicles, bon sang, mais oui, j'y ai pas pensé, les amis. L'un des meilleurs épisodes, sans doute, d'Assassin's Creed. Que les jeux commencent. Vous pouvez le trouver sur la chaîne et cette confrontation entre Alcibiade. Et Texticlès était extraordinaire et ensuite c'était l'une des scènes où j'ai le plus rigolé hein, alors que c'était absolument pas drôle. Pauvre Texticlès, il n'en a rien demandé. Il est disponible sur la chaîne. N'hésitez hein, pas à revoir euh, des, des vieux épisodes d'Assassin's Creed. De temps en temps, ça m'arrive même moi de, de, de me les remater parce que je me suis fait... Ah putain, nostalgie. Hein, Banquet de Périclès. Euh... Des épisodes un peu moins joyeux aussi. Tout est perdu par exemple. L'épisode de la mort de Foibé. Et c'est pas lui qui avait les bracelets. Alors, du coup, il s'agit euh, ben, du coup du deuxième exécuteur. Donc, qui est le troisième Je ne me dis rien, là, le gars-là, avec son massue. Si ça se trouve, je connais, je connais hein, évidemment, les gens, on va pas se mentir. Mais c'est surtout... Euh, là, c'est Kiki, toi, là. Bon Pauvre testicles. Bon, on a récupéré la fleur, j'espère, quand même. Normalement, je l'ai vu dans l'inventaire. Parce que Cassandra, elle a un peu laissé tomber. Oui, la fleur a récupéré, je pense. Allez On a le bouclier, on a la fleur. Je commence par lequel On va se ici, les gens. À l'hommage à Perséphone, on va aller rendre directement la fleur. Puis on rendra le bouclier à Brasilia juste après. Et puis on sera pas trop mal, déjà, pour cet épisode-là. On a encore une quête secondaire à faire. On en a même encore 2-3 à faire, mais j'aimerais bien savoir qui a ce putain de bracelet pour que je puisse les mettre et rentrer dans ces putains de failles du tartare, là. Bon sang, ce dernier membre du culte qui se cache. Est-ce que c'est est -ce est les jumelles Est-ce qu'on va revoir les jumelles, les gens Parce que, bon, pour ceux que vous ne savez pas, apparemment, il y a un épisode avec des jumelles et j'ai tué un peu les deux sans le faire exprès. Enfin, j'ai mauvais calcul de ma part, hein, voilà. Est-ce que, du coup, c'est l'une des deux Qu'est-ce qu'il y a encore Il y a aussi la vieille, là, qui avait enlevé euh, Daimos, enfin Alexios. Là, qu'on a eu également affronté en Corinthe, là. Avec Hippocrate. Je sais plus comment elle s'appelait, la vieille conne, là. Enfin, après, tous les membres du culte sont disponibles. J'ai encore le menu des adeptes, hein. Et ce doit être le prisonnier évadé du tartare dont a parlé Caron. Bah, c'est la guerre, ici Encore du combat, les gens. Bon, bah, on va défendre le palais d'Hadès. C'était pas prévu au programme, mais c'est pas grave. Attends, on dirait presque des membres du culte à leur manière de combattre, là. J'ai mon bonus Tu peux pas me toucher Non je l'ai pas en bonus Je l'ai pas en bonus Je 
Ouais, j'aurais pas dû me TP au palais d'Hadès, hein, si j'avais su. Bon, en tout cas, je suis quand même bien content d'avoir ces pouvoirs-là, hein. Avec Cassandra, parce que j'ai l'impression quand même que tu arrives aux enfers sans, euh, tu pleures un peu, hein. Allez, on va vite fait défendre contre les deux autres aussi. C'est le bordel là-dedans. Ah, le palais d'Adès, ces gens. Hein. Si vous voulez, j'ai pas le trop de temps de vous le montrer. On verra ça un peu plus tard. On va défendre le palais contre ces barbares en tous les cas. Je m'attendais pas à choper une quête euh, directe là en arrivant là. Faut prévenir la prochaine fois. Hein. Non, on dirait des membres du culte. Hein. Et en tout cas, ils se battaient comme eux. Ah, J'ai pas refermé les failles du tartare. Hein. Je suis pas fini en même temps. À certaines failles du tartare, je peux pas y accéder. Donc bon. Il y en a un moins, le deuxième il va y passer aussitôt. Il est volé où Ah <rire> Non mais je me pose même plus la question, maintenant ça vole. Hein. Ça vole si ça vole. Oui Hades. Eh bah putain que du combat, que du combat, que du combat hein, dans cette partie-là d'Assassin's Creed. On avait un épisode, euh, le dernier, avec un peu de blabla. Et puis là, on a enchaîné encore un épisode avec du blabla. Avec du combat. Combat, blabla. En tout cas, tant qu'on n'est pas dans le caca. Bon, Hades va arriver, va nous dire merci d'avoir sauvé mon palais. Je ne crois pas mes yeux. Les moires sont miséricordieuses. Ah, Mystios, tu es exactement la personne que j'espérais. C'est amusant. Toi, tu es le dernier que j'avais envie de voir. Certes, certes, nous nous sommes quittés en termes discourtois. Tu m'as envoyé assassiner mon père et tu as tenté de me tuer. Ce que je regrette aujourd'hui, amèrement. Le chaos qui règne ici aux enfers m'a montré à quel point j'avais tort. Assez discuté. Si tu veux que je croie que tu as changé, prouve-le par tes actes. Bien sûr, je ne m'attendais pas à moins. Quel désordre Elpenor, je compte sur toi pour nettoyer. Je m'en occupe à l'instant. Et tant que tu y es, cherche une solution plus définitive aux attaques de ce maquignon. Le maquignon est là, lui aussi Le maquignon s'est évadé du tartare. Il poursuit l'œuvre du culte en recrutant d'autres prisonniers qui fuient par les failles. Je les ai vus. Ils savent se battre. On a capturé l'un d'eux, mais il refuse de dire où se cache le maquignon. Peut-être qu'en le menaçant... Qu'est-ce qui te fait croire que je vais t'aider Je suis un proche d'Hadès, et tu as besoin qu'il t'enseigne des choses sur ton bâton. M'aider, c'est aider Hadès. 
Il t'en sera reconnaissant, Cassandra. Tout comme moi, bien sûr. Bien. Mais je le ferai pour moi. Ah, enfin une information importante. Alors, Elpenor, les gens, je m'en souviens plus trop. <rire> Là, on repart dans les débuts du jeu. Il semble que nous ayons un point commun. Moi aussi, je déteste Alpenor. <rire> vous avez pourtant l'air de bien vous entendre. Sauf que c'est moi qui l'ai envoyé ici. C'est un traître à la cause du Maquignon. Dis-moi où se cache le Maquignon et je lui livrerai Alpenor en personne. D'accord, très bien. Si ça te permet de ne plus t'entendre. Il se cache dans le temple perdu de Nyx. Mais vous ne réussirez jamais à l'abattre, crois-moi. C'est magnifique. Je traque le maquignon depuis l'apparition des failles. Mais il y a un souci. Le temple perdu de Nyx est derrière le voile. Le voile Depuis la mort de Cerbère, il s'est répandu dans les enfers. Le voile du Tartare a été créé pour contenir les mortels en vie, afin que seuls ceux qui ne peuvent se racheter puissent entrer dans la prison des damnés. Ce qui signifie que tu peux le franchir librement. Mais Caron a dit que j'aurais besoin d'une armure. Oui, l'armure du déchu. Heureusement, je pourrais peut-être t'aider afin que nous rejoignions ensemble le repère du Maquignon. Tu veux qu'on attaque ensemble le repère du Maquignon Bien sûr, combattre aux côtés de la puissante porteuse d'aigle. Quel honneur. Et puis, c'est aussi l'occasion de te prouver que j'ai changé. Car on m'a dit que quatre éléments de l'armure étaient gardés par les déchus. Mais que les gantelets étaient perdus depuis longtemps. Car on tente à confondre disparu et égaré. Ne t'inquiète pas, je t'aiderai à trouver les gantelets. Retrouve-moi au trésor de Kronos. Bon. <rire> Un nouveau prix pour la mort en tous les cas. Bah, c'était cette mission là, les gens, qu'il fallait que je fasse en fait, celle du palais. Tout simplement en fait. Alors, une chose importante. Hadès n'apparaît toujours pas sur la carte, c'est étrange. Euh, Perséphone, on la voyait tout le temps. Hadès, lui, il n'est jamais présente. Ah oh bah c'est juste à côté de notre mission, bah ben, écoutez les amis on va faire une pierre 8 coups. Non c'est pas ça l'expression. On va faire une pierre 2 coups les amis. Il y en a juste à traverser tout le palais euh, d'Hadès en tous les cas. Euh, El Penor et c'est donc le Maquignon. Le bon vieux Maquignon. Et ce n'est même pas moi qui l'ai tué. Il s'est fait tuer par euh, en tout ça. En Corinthe. Il y avait Foibé qui était avec nous lors de ce, cet épisode-là. Alors, je ne sais plus comment s'appelle l'épisode, les gens. Il est aussi disponible sur la chaîne. Le maquillon qui avait pris cher sa race, hein, en tous les cas. Et il avait perdu un bras. Ah bah oui, le gantelet. Il s'est fait arracher le bras, hein, tellement que ça avait été violent. En tous les cas, pour le moment, on a accès au palais d'Hadès. Pour combien de temps Ça, c'est la vraie question. Mais pour le moment, tant qu'on a accès au palais, c'est cool. Je finir, pourrais finir à peu près tout ce que j'ai à faire. Parce qu'à mon avis, on n'y aura pas accès longtemps. Parce que connaissant Cassandra, ça partira en couille à un moment donné. Il y a encore une mission là. La voilà. Ah, la fleur est à côté. Je vais peut-être aller rapporter la fleur tout de suite. Quitte à faire, ça me paraît être le plus logique. Comme ça, ça sera déjà une mission de fini. Et on complétera l'autre après. Pour Brasilias, on attendra, je pense, le prochain épisode, les gens. Il y a des rats partout aux enfers. En tous les cas, on a démarré un épisode avec les rats. On va finir avec les rats. Ça. Je t'en prie, 
approche pas. Je suis très malade. On m'a envoyé ici, pour t'aider. Rien ne peut me guérir. Même ici, je reste malade de la peste. Tu as des souvenirs De ton ancienne vie Je faisais du pain, qui sentait très bon. C'est comme un rêve, que je ne peux voir, ni toucher. Comment as-tu fini ici Je me souviens que j'étais couchée. Et malade. Tout est... devenu noir. Et... Je me suis retrouvée près d'une rivière, entourée de gens qui attendaient de traverser. Tiens, mange cette fleur. Elle te donnera des forces. Je me sens... différente. Déjà mieux. Mais la peste est toujours là. Je vais te conduire à un endroit qui te fera du bien. Il y a là-bas un feu qui te purifiera. Un feu Tu es sûr que cela va m'aider Que je n'aurai pas mal La fleur que tu as mangée te protégera. S'il n'y a pas d'autre solution, alors... Allons-y. Suis-je condamnée à être éternellement malade Suis-moi. Ça va, du coup, c'est pas trop loin. Bon, j'espère juste que c'est pas des conneries, Charon. Hein. Mais. Par contre, il faudra m'expliquer. Hein. Je viens de protéger le palais d'Hadès. Normalement, je devrais avoir libre accès à son palais. Attention, on va pas prendre des coups. Allez, suis. Suis-moi. Sauf que j'ai déjà couché un. Hein. On s'en approche les gens. Ah oui c'est le bûcher en... Je vais vous montrer quelque chose les gens. J'ai essayé d'aller dedans mais ça marche pas. C'est une espèce de flamme bleue qu'on pouvait l'apercevoir quand je suis venu ici. Étrange. Ce feu ne dégage pas de chaleur. On rentre là-dedans, puis on verra bien.
par la Charon. Et Charon, c'est le meilleur, en fait. Hein. <rire> Les gens, Charon, c'est le meilleur. Le mec, il réussit tout ce qu'il entretient. C'est quand même incroyable. En tous les cas, les amis, on va s'arrêter là pour cet épisode. Donc, ce qu'il nous reste à faire en globalité, Hercule, Agamemnon, Persée, quand on a récupéré l'armure, Achille, pardon. Mais il faut qu'on récupère l'armure. Ensuite, au niveau des quêtes, du coup, on a cette quête, bras d'amènement Elpenor, qui peut nous conduire donc au Maquignon, qui serait donc le dernier membre du culte, qu'il faudrait abattre. Je vais faire cette mission-là, je pense, en priorité, les gens. Ensuite, il faudra qu'on rende, euh, du coup, à Brasilias, son bouclier, pour qu'il puisse affronter Daimos. On a encore cette mission-là. La perte n'est pas un oubli. Et normalement, les gens, une fois qu'on aura l'armure, moi, je pourrai finir hors caméra tout ce que j'ai laissé derrière moi. Et on pourra donc aller affronter les trois héros restants pour les conduire à la porte. Et fermer les fights de retard qui restent. Et après ça, on verra bien où le jeu nous conduira. Parce que je pense que ça ne sera pas la fin hein, de ce DLC sur les enfers. Donc, au niveau des quêtes, il me reste aussi un truc à laquelle il faudrait que je pense à faire. Enfin, je... C'est que j'ai aussi... Le bâton à étudier, un peu comme on avait fait avec euh, Perséphone du côté de l'Elysée. En tous les cas, les amis, c'était Empereur. La suite. Au prochain numéro, les gens. Et cette fois-ci, j'ai pas loupé mon intro. Salut.